Good afternoon, everyone. Dear friends, uh, welcome to our city of Porto. When we were challenged uh, last July to host uh, the IETM meeting, we looked at this um, invitation with some pride and with some apprehension. Normally, these uh, plenary meetings are organized uh, with uh, one and a half years um, time lag with that sort of advance. But we quickly decided that it would be possible and that it would be a unique opportunity to show a little bit about Porto, about the cultural institutions we have in the city, our artists and our companies. Porto is a living example of a city in continuous transformation when it comes to culture, tourism, business, environment, uh, sustainability as well. After we had the Porto 2001 European Capital of Culture uh, and a complete change of the city's cultural policy in the last four years, we look at culture as a key of public policies, especially when we increase the role of Porto as another center on both national and international levels. Other centers, paths, perspectives, practices, a broad topic connected to the reality and cultural positioning of Porto today is the starting point for the IETM plenary meeting. IETM's first return to Portugal in 20 years. It was in Lisbon 20 years ago. Since then, the artistic geography itself has become more dynamic than ever. And I think Porto had an important role to play in the cultural field. How do we focus points on today's maps, evolve, and how do the centers shift and the peripheries transform? How does art relate to the process of transforming centers of creation, dissemination, and decision-making? IETM Porto is a rare opportunity for the Portuguese art scene to meet the international artistic community and enhance its presence within the international con context. During four days, a wide range of cultural and knowledge spaces of the city of Porto will be hosting debates, workshops, discovery tours, and the artistic program based on DDD, our Festival Dias da Dança, and connected with the local artistic community with the presentation of six theaters companies and eight dance performances. I'm sure that it will be an opportunity for strengthening the positioning of Porto and its commitment to the performing arts, a space for complementary encounters, a context for provocation and innovation, an opportunity to reinforce the current vision and perspectives for the future towards the sustainability of the local structures and cultural policies from Porto to the country, to Portugal, to the world. During the last uh, weeks, we have been discussing again arts and culture in Portugal. As usual, there are two arguments. There are those, and I'm in favor of those, who favor that cultural is paramount to development of our society. You can't talk about sustainability if we don't talk about culture. Others, however, tend to believe and are returning to the beliefs that culture is about subsidies. It is very important that we, who are on the first group, win against the second group. And also because of that, it is so important that all of you are here today. So thank you very much for coming to Porto. Finally, I want to thank Nan van Houten, the president of IETM, Tiago Guedes, director of the Municipal Theatre of Porto and uh, DD Festival. Paula Varanda, director of general directorate of the arts, Portugal. Also the Ministry of Culture is not with us today for the support and in particular the cabinet of the Secretary of State of Culture of Miguel Honrado for the enthusiastic teamwork that from the very first hour has supported this project. And last but not least, the great 
team of IETM Porto because they have made it happen in a very short period of time with limited resources. Thank you very much. Enjoy. Thank you, Rui Moreira. There will be more moments in this meeting that you can hear this man speak, and I can tell you, you will envy Porti Porto for having a mayor that has such a big heart for the arts. Um, my name is Nan van Houten, Secretary General of ITM, and uh, I won't start with my opening and welcoming before I remind us of the last time I was speaking to you as an ITM crowd, which was on behalf of the sad loss of our dear member, Anna Krysiak, in Brussels. Uh, Anna was uh, participating in the meeting in Brussels on behalf of Creative Scotland, and she, uh, she was killed by an accident, road accident. Um, but, uh, well, just, I, I couldn't start without mentioning her name, and now we can open our next meeting in Porto. <laughs> Bem Vindo, welcome. 20 years ago, I visited my first ITM meeting in Lisbon, apart from an unforgettable night in a small Fado cafe in Alfama, which was not part of the ITM program, of course, my strongest memory of that meeting is my great surprise to discover a dance sector that was extremely vital, fresh, and in many perspectives, advanced in comparison with what I was used to see in the northern and western parts of Europe. This young Portuguese dance scene by then convinced me that a head start can also put you backwards. While in my environment, new technologies were still scarcely discovered on stage, here technologi technological developments and opportunities seemed to go hand in hand with a new dance dramaturgy and experiments in choreography. Audiences showed curiosities. Dance centers, festivals and facilities for dance popped up. At this periphery of Europe, something extremely important was taking place which soon after started to conquer the world. And here we are in Porto. Since that date, 20 years ago, the Great Recession has hit Portugal and its art world, arts world with force. But, and at this moment I would really advise you to read the three articles on Portuguese arts life and a mapping, which are in the mail that you received last Tuesday, to prove that I'm right. ITM seems, seems to be welcomed at yet another crucial moment for the contemporary performing arts. Portugal is achieving the impossible, a fast economic growth, bringing new opportunities for the arts. And of course, of course this goes hand in hand with the challenges of fast growth, gentrification, touristification, commercialization, we all know. But moreover, it also brings again the vitality and seemingly quite unified fight arts field in focus. And again, I have the feeling we all can learn from what we see happening here in Porto. Artists trying to process Portuguese colonial history, an active policy on inclusion and accessibility of artworks, a municipality that has, that has decided to put arts and culture on top of its agenda 
and that supports an arts field that is able to raise its voice, as the recent protests has shown, and most remarkable, a voice that is heard by a Ministry of Culture. Our last ITM plenary was in Brussels, the center of the European project which is struggling to survive. That meeting bore the title, Can We Talk? Aiming at the opportunity and necessity to break out of our silo, our cocoon, our comfort zone, and to stop preaching to the choir. But maybe we forgot the most important, which is that it's not as much about preaching as it should be about listening. So in Porto, I invite you to listen to the voices coming, coming from the other centers than your own, to their journeys, their processes, and their practices, because that is what IETM is about, getting to know each other in order to enable each, each of us to practice in real life the strongest quality of our art sector being the power of identification and imagination. And before I hand over to our host in this beautiful building, this beautiful theater, Tiago Guedes, who is the director, uh, I would like to remind you that uh, ITM Secretariat has incited by some members and supported by the board by the advisors and by, by the associate members during the last two years, developed a strategy on inclusion and diversity. We will discuss this strategy during the talks and listens on Saturday afternoon. And it will be brought to vote during the General Assembly. So I would really advise you and beg you, if you didn't yet, to read the draft of this strategy and to fill in the short survey. The links to both of those are in the same mail that I already referred to, the one that you received Tuesday. If you can't find it there, then you can find it on the forum on the homepage of ITM website. That's it for now. What rests? is to wish you all a wonderful, inspiring, enriching experience in ITM Porto. Thank you. Hello, my name is Tiago Guedes, and I'm director of the City Theatre and the Festival Dias de Dança. Good afternoon and welcome to our theatre. I want to start by thanking Rui Moreira, our amazing mayor, for believing that we will be able to organize the ATM meeting at the same time of DVD Festival. Also, Nan, thank you very much for the invitation you have given us. I would like to use this opportunity to wish you the greatest success for your future projects after the ATM challenge. Last month, have been intense with the continuous work between the ATM team in Brussels and the local team at Porto. From the advisor content committee composed by Portuguese ATM members and other relevant cultural partners of the city, passing by the Porto Municipal Theatre and DDD Festival teams, we have all worked hard to make these days memorable. There are many people who helped us to make possible this adventure and would like and would be an endless list of names to mention. Whatever, I think it's important to thank the ATM Porto coordination Team Bruno Costa, Daniel Vilar, Ana Rita Feijão, and Vitor Senra. A big applause for them, please. Also, the Content Advisor Committee Carlos Costa from Visões Uteis, Cristina Grande from Serralves Foundation, João Garcia Miguel from Companhia João Garcia Miguel, 
Mónica Guerreiro, from Porto City Hall, Francisco Malheiro, from Teatro Municipal do Porto, Nuno Carinhas, from São João National Theatre, Paula Varanda, from General Directorate of the Arts, Red, Contemporary Dance Association, Dani Rodrigues, Independent Cultural Manager, and Tiago Bartolomeu Costa, International Advisor for the Secretary of State for the Culture. Also, the directors of all the venues where IETM Porto will take place, Bernardine Castro from Portuguese Photography Center and Fátima Marinho from Porto University, and of course, the IETM Secretariat Team, the IETM Advisory Board, and the IETM Advisory Committee. I am sure that you will like to discover the different venues where IETM will happen as the artistic program proposed for these days. The dance program is presented in partnership with the DDD Festival and the theater program was built with different partners in the city, giving particular attention and focus to the artists and companies from Porto. Here at Rivoli Theater, we have our day and night meeting point where you can eat, drink, work and dance all night long. On Saturday, a special night is planned in a special place, the Perla Negra, it means Black Pearl, which I'm sure you will love. And now, let me present the opening keynote. Eduardo Viveres de Castro, the Brazilian anthropologist known for this attempt to decolonize thought, is the ex in this twofold opening delivered in the format of a lecture performance directed by Sonia Sobral and performed by Fernanda Silva, Brazilian artist from Piauí, a state in the north of Brazil, and founder and director of Metaphor Theatre. The second part will be a keynote by Álvaro Domingos, Portuguese writer and geographer with a specific interest in the geography of social inequalities. While Viver de Castro is in the text, Os Involuntários da Pátria, in Volunteers of the Fatherland, denounces the condition of the natives American in Brazil, approached from the indigenous presence in the Americas, Domingos leads us to central questions of the Anthropocene. Who are the excluded of today and what new or old worlds do they inhabit? Let's see and listen. See you soon and enjoy these days in Porto. Thank you.
Muito boa tarde a todos. Uh, sou Álvaro Domingues, uh, geógrafo. Estou ainda, como penso que todos aqui estão, um bocado esmagado por este texto muito forte do Viveiros de Castro, dito pela Fernanda, e que nos confronta com esta situação problemática do que é que são os humanos de hoje. Num tempo em que, como se diz, os que falam do antropoceno, nunca a ação dos humanos foi tão uh, profunda, nunca foi tão difícil de perceber o, o que é um humano. Uh, o humano enquanto espécie, todos os homo sapiens que vivem na Terra, ou, de um ponto de vista filosófico, a condição humana. Mas, uh, no resto, entender a humanidade como um todo, isso é que já é muito problemático. Pensar que o planeta, uh, o chamado planeta azul, é uma nave espacial onde estão os humanos e que essa nave uh, leva gente lá dentro e essa gente está organizada, uh, tem um comando tem determinados objetivos, isso já é muito difícil de perceber, porque o mais normal é que aquilo que nós chamamos o mundo, a globalização, nos aparece todos os dias de múltiplas formas, com múltiplos acasos, sem nós percebermos muito bem que humanos estão aqueles a que pátrias ou a que mátrias é que pertencem, quem é que os governam, qual é a polis que define o mundo dos humanos. Uh, eu fui desafiado para comentar este texto do Viveiros de Castro e pensei que o que a Fernanda nos trouxe aqui foi uma espécie de dupla exclusão do humano. Dupla porque é excluído por ser pobre, por ser dominado. Dupla também porque lhe foi retirada a sua identidade. E uma daquelas pertenças que nós mais ou menos entendemos, que é a pertença a um Estado, é ter um direito de cidadania, neste caso não corresponde à realidade. E, portanto, propunha-vos uma pequena viagem para entender como é que se construiu esta ideia do outro e esta forma de entender a alteridade. Lembrei-me que talvez, trazendo um toucado de penas, que dizem que pertenceu a um dos últimos chefes incas, era uma forma de trazer aqui uh, o tema do outro sob a forma do exótico. O exótico, sobretudo quando ele foi uh, refrescado e adocicado pela estética do romântico, é qualquer coisa que nos, nos está distante, é qualquer coisa que desconhecemos, mas pensamos nós que é uma utopia feliz que é qualquer coisa que nos entra pela cabeça, assim como nos entram os documentários do National Geographic, que há alguros nos mostram mundos felizes, próximos da natureza, como eles dizem, e que assim nos vão uh, embalando na nossa condição de humanidade. Podemos passar para o próximo. Este conhecido planisfério de Cantino, do início do século XVI, é um mapa que data de 1503. Podemos dizer que é quase uh, o primeiro mapa da globalização. A cartografia, como sabem, é uma espécie de pintura do mundo e tem esse poder mágico de dizer o que são as coisas quando nós não temos ideia de como elas são. E então, entre novos mundos, assim se chamavam as Américas, e terras incógnitas, que eram aquelas histórias eh, medievais que diziam que o mar fervia abaixo do Equador e que havia homens com um olho só, com três pernas, etc. Finalmente, esse mundo ia se desvendando e, à medida que se ia desvendando, ia se dividindo. Por ali, onde estão aqueles papagaios, eh, saberão que o Brasil, durante muito tempo, eh, foi chamado na Europa de a terra dos papagaios, porque os papagaios, as araras, impressionaram os primeiros europeus, foi por ali que espanhóis e portugueses eh, dividiram o mundo. Até hoje. Quer dizer, hoje o mundo não está dividido por estes espanhóis e portugueses e hoje o mundo não tem uma divisão só. 
vivemos em mundos multipolares e as formas de poder inscrevem-se em mapas que não têm a clareza deste. No entanto, este é o primeiro mapa que diz que os humanos, entre outras coisas, procuram o domínio do mundo, procuram cartografar uh, o seu poder. Podemos passar. Pedro Vaz de Caminha, o, a pessoa que acompanhou Pedro Álvares Cabral na sua viagem ao Brasil, às terras de Vera Cruz, deu-nos um texto, deixou-nos um texto que hoje nós vemos esse texto como um texto feliz. Parece ainda que estávamos uh, na idade da inocência. E ele diz-nos várias vezes que uh, a armada de Pedro Álvares Cabral encontrou em terras de Vera Cruz povos felizes, bem constituídos e que andavam nus. E refere-se à nudez quatro ou cinco vezes no seu texto. Como que, uh, falando da nudez e falando da ausência de vergonha que os indígenas sentiam por andarem nus, isso correspondesse a uma espécie de inocência primeira. Um bocado como aquela que rezava nos livros sagrados do cristianismo e do judaísmo existiria no paraíso antes do homem cair perante o seu Deus. De maneira que estas primeiras representações, a pintura é um bocado mais tarde, é já de finais do século XVI, mas estas primeiras representações dos, dos povos que os europeus não conheciam são representações felizes e partem de uma, de uma dúvida, que é saber, à luz da escolástica, à luz do pensamento da Igreja, se estes humanos tinham alma ou não tinham. Em contrapartida, eles entre si discutiam que, sim, que os brancos teriam alma, porque as pedras, as árvores, os animais também, também eram habitados por espíritos. Mas a pergunta era se os brancos não seriam deuses. E, portanto, a pergunta punha-se de um lado e do outro de uma maneira completamente distinta. Uns perguntavam se calhar são animais, se calhar não têm alma, e outros perguntavam se calhar são deuses. E assim começa uma história que se vai complicando à medida que o tempo vai passando. Montaigne, por exemplo, no seu conhecido texto Os Canivais, em 1580, um, fala ainda desse bom selvagem, como diria o Rousseau, muitos anos uh, mais tarde, e, e fala numa utopia de vida que, entre outras coisas, diz tudo aquilo que podem ler aqui, que um, não há ciência, não há superioridade política, não há servidão, não há riqueza ou pobreza, não há propriedade ou regime de sucessão ou partilhas, não há vestimenta, não há, uma, não há uma atividade agrícola, não bebem vinho, não há, não há palavras nos seus vocabulários para desconfiança, traição, dissimulação, avareza, inveja, perdão, etc. Ou seja, aquilo que Montaigne nos transmite, e muitos pintores e gravadores da época, é uma espécie de uma utopia feliz, onde a humanidade regressaria a um estado primordial onde não, existia essa, não existiriam essas separações entre o humano, o natural e o sobrenatural. Tudo seria uma espécie de totalidade onde não entravam, enfim, aqueles instintos básicos dos humanos. Podemos passar para a frente. No entanto, e quase ao mesmo tempo, uh, havia uma imagem completamente diferente. Uh, um viajante, Theodore de Bry, em 1556, uh, escreveu um livro e mandou ilustrar. Esse livro teve um sucesso imenso na Europa e tinha este título imenso, Descrição Verdadeira de um País de Selvagens, Nus e Canibais. Situado no Novo Mundo uh, da América, desconhecido na terra de Hessen, antes e depois do nascimento de Cristo, até que, há dois anos, Hans Staden, de Hamburg, em Essen, por sua própria experiência, o conheceu, etc. E então, como é que, quase em simultâneo, ao mesmo tempo que a descoberta do Novo Mundo e das Terras Incógnitas era a descoberta de paraísos e de estados da humanidade próximos do divino, ao mesmo tempo, como diria Humberto Eco, constrói-se um inimigo. 
na sua versão mais feroz, na sua versão mais inumana, que é uh, o canibal. Podemos avançar. Ao mesmo tempo, procura-se por todas as Américas, por todas as Áfricas, procura-se evangelizar e criar uma ideia de que, uh, afinal, a missão que os, que os europeus tinham era de levar a civilização. Como se dizia uh, nos livros de história em Portugal, espalhar a fé e o império. E a fé era uma narrativa acerca da, das crenças uh, pensamento mágico, da existência de um Deus, mas ao mesmo tempo essa, essa narrativa era também um dispositivo de, de normatividade para que as, os novos povos e as suas muitas diversas culturas alinhassem por, uma única, por, um, por um único modo de pensar que ao mesmo tempo legitimava a presença e o poder uh, de outros humanos. Podemos seguir? Em todo o caso... É ainda em 1501, creio, que um pintor uh, português, uh, Fernão Vasco, Grão Vasco, perdão, pinta esta visitação, esta adoração dos Reis Magos. E é a primeira vez que na história da pintura europeia a figura de um dos Reis Magos uh, aparece pintada como sendo um índio. E é curioso pensar como é que neste jogo de contradições acerca de quem era o outro e de saber se o outro era um animal ou seria um futuro escravo como era o negro, porque na, na cultura europeia o negro era escravo por natureza. Achava-se que tinha nascido inferior. Dizia-se por relatos bíblicos que um dos filhos de Caim tinha sido, perdão, um dos filhos de Noé, Cain, tinha sido amaldiçoado e da sua estirpe derivavam os negros que serviriam os outros para toda a vida. Essa, esse era um relato que não punha grandes dúvidas, enquanto que o outro, o de saber se os, os, os indígenas da América tinham alma ou não, esse sim era objeto de acalorada discussão. E então este é um momento fugaz em que o índio aparece de uma forma completamente diferente. Um pregador jesuíta que nos deixou muitos escritos e que foi um defensor da, da condição índia e dos escravos negros eh, no Brasil, eh, deixou-nos muitos relatos acerca das condições eh, de vida mm, da colónia no século XVIII, mas também nos foi dizendo, um bocado realisticamente, que se fosse dada a liberdade aos escravos, isso seria a total destruição do Brasil. Porque eles sairiam das fazendas e não quereriam mais do que a liberdade, o seu corpo, e voltariam para a floresta, e então seria a ruína total. Ou seja, apesar de tudo, o padre António Vieira, que foi um crítico uh, da colonização, acabava por reconhecer que as coisas tinham os seus limites e, afinal, se podia tolerar a escravatura. E, como sabem, a escravatura deu origem a um negócio terrível, a um negócio de negreiros, que produziu em massa aquilo que eh, Agamben, no seu muito conhecido livro, chama o homo sacer, ou seja, o humano sem quaisquer direitos, eh, entregue ao poder discriminatório de qualquer um e à incapacidade de se, de se revelar como cidadão. Podemos seguir? No fim de contas, uh, o colonialismo e o regime económico que lhe corresponde, que não é mais do que um capitalismo globalizado e que organiza as economias da plantação. Como nós vemos ali naquela gravura, uh, o chá, uh, o café, um, o açúcar, mas também a exploração mineira, todo essa, todo essa, toda essa fervilhante indústria faz e caracteriza a economia colonial e acaba por deixar uma marca terrível nesse lado do planeta que nós hoje chamamos o Grande Sul. O ferrete da escravidão, o assambarcar a terra para grandes senhores ou para a coroa e o, organiza, e, e, e o facto de organizar uma, uma economia em que as relações Norte-Sul são relações desequilibradas. Podemos seguir. 
Uh, ao mesmo tempo, diziam-nos, claro, que não era disso que se tratava, que os países desenvolvidos tinham o dever de civilizar o outro e então, fosse qual fosse a propaganda, fossem os filmes do Tarzan, fossem uh, os livros da, do, da, da escola obrigatória, fossem as notas, tinham uma iconografia muito forte, tentando convencer-nos que o branco ensina o negro a cultivar a terra, que os altos valores da pátria e da unidade protegerão uh, o lado mais frágil dessas populações. Sabemos que nada disso aconteceu. Podemos? Levis trouxe que toda a gente conhecerá aqui na sala, uh, com toda a autoridade que o caracteriza, foi uma das pessoas que mais denunciou a situação de pobreza endémica vivida na América do Sul, mas não só, escrevendo um livro que teve e, tem, e continua a ter uma ampla divulgação, que são Os Tristes Trópicos, e um outro que se chama O Pensamento Selvagem. O Pensamento Selvagem é um livro que eu pessoalmente acho incrível, porque nesta altura, e já estamos nos anos 70, ainda era preciso explicar aos ditos civilizados que o pensamento selvagem não era o pensamento dos selvagens. Que o pensamento selvagem é uma forma de pensar como outra qualquer, mas que é diferente do pensamento do técnico, do cientista. E é muito próximo do pensamento do bricolar, da pessoa que, perante um desafio, começa a imaginar como é que será aquela solução e depois vai inventando essa solução passo a passo. E não como o engenheiro, pensando abstratamente todo o processo, desenhando, escrevendo, calculando e depois, no final, construindo. É uma denúncia também sobre a ideia que não há pensamento único no planeta, que há culturas diferentes. Depois de períodos longos de colonização, que criaram o sul colonizado, sobretudo depois do pós-segunda guerra, é a época dos movimentos de libertação e de descolonização desses países e durante um tempo há uns dias claros e um pensamento luminoso. Finalmente, os povos teriam direito à autodeterminação e isso iria inaugurar uma época de um planeta mais equilibrado, mais justo, pelo menos era isso que se pensava. Afinal, o que aconteceu não foi bem isso. Aqui há tempos, uh, estando eu em Angola e questionando sobre o que é que se passa exatamente nesta terra, uh, houve um, foi uma das mais tardias independências africanas, como sabem, em 75, e depois de um, de um ou dois anos de estado de graça quase, há uma terrível guerra civil que dura 30 anos e dá um morticínio incrível. E depois vem um regime que, parecido com muitos outros regimes do continente africano, que não se percebia muito bem o que é que é. Se governa para o povo, se defende os interesses da República, etc. E essa pessoa dizia-me, dizia sabes, Domingos, tu não percebes nada que tu vens lá da Europa, nós vimos diretamente do socialismo utópico para o capitalismo tribal. Ou seja, Olhando para esta obra de um conhecido artista sul-africano, muitos desses países, como na América do Sul, tiveram regimes simpatizantes da União Soviética e valores do bem-estar comum e da, e, da, e da justiça que o Estado defenderia, com, estas, com estes símbolos, a estrela, os cereais, etc. E agora, num mundo globalizado, não se percebe muito bem que regimes são estes que autodeterminação é esta e como é que se organiza a globalização nesses países. Ao contrário, parece que a política foi absorvida por interesses, sejam eles quais forem, seja da produção de produtos agrícolas em massa, seja da exploração de minerais, seja do tráfico de mão de obra barata e o resto, o que é que são esses países como pátrias, é muito difícil de percebermos. A própria globalização pode-nos aparecer desta forma insólita. Em Luanda, um comércio de beira de estrada que diz que vende candeeiros e que tem promoções de 50% e podes pagar no prazo de um mês, tem ao lado um embondeiro, que é uma árvore muito conotada com a África, e um grande reclamo escrito em chinês. 
Esta, na minha opinião, é uma daquelas imagens que metaforicamente nos diz, de forma clara, o que é o mundo hoje. Quem somos os que aqui estamos, num determinado lugar, quem é que manda aqui, quem é que tem na mão os nossos destinos. Ouvimos falar uh, do fenómeno da apropriação ilegal de terras, o land grabbing. Sabemos que o land grabbing vai desde a produção massiva da soja até à produção de gado, até à produção de cereais, uh, de milho, o que for. E que essas uh, negociações, são, chamemos-lhe assim, são lideradas por grandes empresas que não tem pátria, porque o capitalismo não tem pátria, e depois, consoante as negociações que se fazem com os governos locais ou nacionais ou regionais, os legítimos eh, donos dessas terras são expulsos ou acendam-lhe simpaticamente com programas que o próprio Banco Europeu de Investimentos apoia. Eh, no final, não é assim. São milhares de hectares que todos os dias passam para empresas multinacionais de produção agrícola e que, de alguma forma, vem parar aos nossos, ao, ao nosso prato, sob forma de farinhas, de flocos de aveia, de uma série enorme de produtos que nós não sabemos onde é que são produzidos. Ao mesmo tempo, quando a ONU disse, aqui há cerca de oito anos, que mais de metade da população do globo vivia em cidades, não são as cidades que nós imaginamos. Por exemplo, quando imaginamos o Porto. Essa massa de humanos que se urbanizou rapidamente corresponde a esta e outras imagens da urbanização da pobreza. Foi uma urbanização que se fez de modo muito rápido, porque não havia meios de subsistência no mundo rural e porque a urbanização era uma promessa de emprego e de emancipação, mas, estranhamente, essa urbanização tem-se feito sem crescimento económico. E essa urbanização sem crescimento económico faz crescer aquele lado da urbanização que na Índia são os slums, no Brasil são as favelas, no México são as barriadas, em Angola é o Mossack e por aí fora. E, e essa é a condição urbana de que nós temos que conhecer, que nós temos que falar, e não a ideia mirífica da cidade como sendo algo que é uma espécie de cume civilizacional e de bem-estar a que todos no mundo teriam chegado um dia. Os conflitos armados uh, são também, infelizmente, outra, outra, outra notícia que todos os dias, até já se banaliza e muitas vezes nem se fala dela, então se as mais eh, diversas explicações, ora são interesses económicos, esses andam sempre, ora são questões étnicas, porque eh, quando na Conferência de Berlim, no final do século XIX, se dividiram as colónias pelos respectivos países, o traçado das fronteiras foi feito à régua e esquadro, e, por, e muitos grupos étnicos que tinham os seus territórios e os reconheciam de uma determinada maneira, não se reveem nessas fronteiras. Se por acaso, no meio disto, entra uma questão como, por exemplo, ali há uma jazida de um minério qualquer ou acolá há petróleo, imediatamente essas, essas questões étnicas muitas vezes são, hum, são aceleradas, são ativadas, para que o conflito se resolva a favor de um determinado grupo que vai ser senhor e que vai ser e que vai tirar partido dessas riquezas. Daí assistimos a massas de milhões que se deslocam, um bocado fugindo desses, desses conflitos, alguns especialmente graves, alguns especialmente violentos, que dão origem a campos de concentração que já se, já, já se tornaram campos fixos, criou-se uma espécie de estado de exceção em que o campo de, de refugiados deixa de ser uma, uma situação provisória enquanto não se resolve o problema que toca esses povos. No entanto, já há campos de refugiados com 30, 40 e 50 anos onde existem gerações que já nasceram aí e portanto, que já não conhecem outra realidade sem ser a realidade do campo. Um dos principais problemas da, da ONU, que neste momento se vê a braços também com uma crise financeira para financiar isso. Portanto, este é, é o 
nosso mundo uh, nós estamos aqui de certa forma uh, confortáveis mas sabemos que há algures lá fora as coisas se passam desta maneira é uma luta constante pela vida não é? pela sobrevivência há alguém que nos está constantemente a mandar-nos parar para, para, que, para que as pessoas passem com um bem tão, tão básico como é a água mas o dia-a-dia -dia, em muitas das grandes eh, megalópoles desse mundo é feito destes eh, exercícios de sobrevivência. E muitas vezes as imagens eh, são assim, como paredes. Quer dizer, nós ficamos mudos e estáticos perante um mundo complicado, contraditório, que, se, que, que aparece à nossa frente e que nós não entendemos muito bem como é que se resolve isto. Que essa, essa é a grande questão. Não é? Por muitos movimentos que haja, por muitas lutas que às vezes não passam do Facebook e de outras redes um, sociais, há uma ideia generalizada de que não há governo neste mundo. Não há governo para estas desigualdades. E, portanto, cada um está por si. E aquelas uh, eventuais uh, soluções... Podemos passar para a frente. E aquelas eventuais soluções que muitas vezes aparecem a propósito deste ou daquele conflito, afinal são soluções muito provisórias e muito precárias, porque no dia a seguir ou na semana a seguir a questão já é outra e a recomposição de determinados países em face daquela questão também já será outra, ou então simplesmente o tema esqueceu porque entretanto apareceram cinco ou seis temas novos. Há esta espécie de excesso de, de informação, de enxurrada de coisas que acontecem todos os dias uh, uh, no mundo. As coisas andam muito mais depressa do que o, do que o tempo que nós temos para, para as entender. E, portanto, o que eu quero dizer é que a globalização, à velocidade que vai e a, e a velocidade a que vai produzindo injustiça, não é de forma nenhuma acompanhada por estruturas políticas que deem corpo a essa globalização e que digam, em determinada altura, como é que se gera o quê. Às vezes até chega a ser chocante que, em tempos de grandes medos, por causa de, do dióxido de carbono ou das mudanças climáticas, parece que há mais energia para lutar contra isso do que acabar com a pobreza e com a desigualdade perante as pessoas que aqui estão e que se ocupam da produção cultural e artística, o que eu desejo é que estes temas nunca desapareçam do nosso trabalho. Que, que a arte e a cultura sejam formas de questionamento, formas de dar a ver, formas de não deixar uh, adormecer as consciências e nós sabermos que o mundo que é assim não é para dizer meia culpa, meia culpa e sermos anacrónicos pensando que nós somos os culpados dos colonizadores de há 400 anos não é isso que eu quero dizer é termos consciência do que o mundo é para não irmos atrás da primeira história que nos contem acerca do que, do que eventualmente possa ser esse mundo muito obrigado